这是你第一次主动约我，我们走走吧。我喜欢步行的街道，这条路我太熟了，我能闭着眼睛从街头走到街尾。知道你耳朵好。把眼睛闭上。不要闭眼睛。先闭上。那我们准备开始。害怕，我会把我所有听见都告诉你。小心，右后方有五个人在往街去。小心，佳能相机在左边，后面是鸽子。在我看，你来听，把眼睛闭上，把你的注意力都放在耳朵上。现在洒水车过来，水洒在地上。我要开始过马路了。不行，不行，就这已经离不开你了
有，我就使劲的喊你，可又喊不出声来。后来，后来就行了。对不起，一切都是我的错，我们不该再来往了。本来打算当面跟你说的，但一见到你，我就没办法开口。我会记住你，但不再联络，不再见面，因为我有家，有丈夫。嫂子，比着您这样的，给哥儿几个一人来一个呀！来一个，你们当我是什么呀？媒婆啊，还是人贩子呀？<笑>哎呦，也是，像嫂子这么漂亮的，又不嫌弃我们刑警的姑娘，哪儿找去？就这，谁说我不嫌呀？你看看你们这一个个的，从早忙到晚，我跟你们队长一礼拜都没见了。你那不叫鞋，叫疼，叫侠。哎，哎，我闹心的呀，就是没人能这么嫌我。行行行行行，嫂子，苏队回来了。走啊，嫂子，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊。走啊。天哪，这还是我老公吗？怎么晒得跟黑炭似的呀？嫌黑呀、啊，回家捂一捂，不就白了？<笑><笑>就凭吧你们，活该你们找不着老婆。<笑>喂，你稍等，嫂子，电话，哎，来了。喂，他去图书馆找你，后来又给我打电话。正好苏静回来了，他们俩现在在一块儿呢。知道了。出趟远门还没沾家呢，就过来，叫一晚吧。知道就好。看什么呢？你就想说董小涵有家有室的，让我别陷进去呗。是劝你。明白。哎，你什么时候成读书人了啊？少吵，喝酒。哎，说真的，俩人到什么地步了？无法挽回的地步，你给我清醒点啊！你看我这么认真过吗？你完了，陈峰啊，发展太快了吧？我不明白了，你说他要不想跟我好，为什么不早说呢？你俩有事是吧？这事没完，不是没完，是你不想完，也放不下董小涵。他丈夫干什么呢？西安公司的吧。乔玉他爸手下分公司的经理，老爷子眼里的红人，眼下正在加拿大呢。陈峰啊，听我一句话啊。算了。